Olá, eu sou Tainá Mariane Costa Silva e juntamente com a Júlia da Silva Rocha, discentes da Escola Superior de Ciências da Saúde, vamos apresentar o projeto Principais Causas de Óbito em Idosos Atendidos pela Atenção Secundária da Região Oeste do Distrito Federal, que vem sobre orientação da docente Regina de Souza Barros, também da Escola Superior de Ciências da Saúde. No decorrer do nosso projeto, a gente observou que a senescência é um processo natural do envelhecimento e é importante considerar que esse envelhecer deve ser feito com a qualidade, tendo a necessidade de manter a sua funcionalidade no decorrer da vida. Quando um idoso não apresenta um fator ou um tratamento contributivo para, para a manutenção da sua funcionalidade, ele se torna suscetível a complicações fisiológicas, sendo essas doenças crônicas degenerativas que podem culminar a morte. O sistema de informação sobre mortalidade, que é fornecido pelo Ministério da Saúde, ele viu que nos anos de 2018 e 2019 ocorreram cerca de 2.547 óbitos entre idosos com idade de 60 e 80 anos, situados na região oeste do Distrito Federal. Os nossos objetivos são conhecer as causas que levam a óbito os idosos, colaborar com o um estudo epidemiológico acerca da saúde do idoso e a morbidade na região oeste do Distrito Federal. E temos como método e material um tipo de estudo exploratório descritivo com abordagem quantitativa. O cenário é a policlínica da região oeste do Distrito Federal e uma amostra de 562 pacientes atendidos pela geriatria. A nossa coleta de dados foi realizada através do Sistema Unificado de Saúde, Track Care, e disposta em planilha específica. A análise de dados foi realizada através do teste de cross Alice para verificar as causas dos óbitos por tabulação. O nosso projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer apresentado, na, apresentado no slide. É, no, no presente estudo, a amostra verificada ela não abrangeu o protótipo pré-estabelecido pelo projeto, que seriam de 200 pacientes, e isso foi devido à limitação imposta nos critérios da pesquisa, cuja participação dos dados e aproveitamento dos dados só seria realizada pelos pacientes assistidos entre os anos de 2017 e 2019 na atenção secundária da região oeste. Ainda assim, o nosso levantamento bibliográfico é realizado anteriormente para o desenvolvimento da pesquisa, ele visa, através dos 32 óbitos que foram é, analisados, confirmar que as principais causas de óbito em idosos atendidos na policlínica estão relacionadas a doenças cardiovasculares, neoplasias e doenças do aparelho respiratório. Analisando as informações, a gente pôde inferir que quatro causas estão relacionadas à, à parada cardíaca não especificada, que resultaram na a ausência da circulação do fluxo sanguíneo, três causas estão relacionadas ao fluxo sanguíneo obstruído, né, ou é, rompimento vascular, que é o acidente vascular cerebral, e duas causas estão relacionadas ao bombeamento cardíaco inapropriado, que é a insuficiência, insuficiência cardíaca. E ambas as doenças apresentadas, elas estão relacionadas com as questões do aparelho é, circulatório. Nós temos também... Duas causas de natureza hemorrágica, que foi da hematemese, e as demais doenças sendo causadas por pneumonias não especificadas. Os nossos resultados encontrados, eles condizem com o levantamento bibliográfico é, feito anteriormente no que diz respeito às doenças do aparelho é, circulatório e do aparelho respiratório. Contudo, com relação às neoplasias, a, o presente estudo ele não constatou o mesmo fator né, é, neoplásico como doença é, pre, pre, predominante entre as principais causas. Sendo assim, nós levantamos a hematemese como a terceira principal causa identificada. É, contudo, as demais causas que foram identificadas no estudo, elas têm um caráter contributivo com a pesquisa, sendo importantes para os profissionais de saúde observarem o aumento desses casos e também adequarem suas condutas para essas intercorrências. A gente verificou nesse estudo as principais, causas de estu as principais causas de mortalidade em idosos e elas estão relacionadas com as doenças do aparelho circulatório e respiratório 
e o estudo também contribuiu para propiciar uma maior reflexão do tema e também para aperfeiçoar as políticas públicas de saúde no que diz respeito à saúde do idoso. Muito obrigada e aqui estão as nossas referências.